தமிழ் ட்ரேடர் வீவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டேனியல் பேசுகிறேன் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரைஸ் ஆக்ஷனுடைய ஃபஸ்ட் லெவலான கேண்டில் சிக்ஸ் பேட்டர்னை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே சீக்ரெட் ஆஃப் கேண்டில் சிக்ஸ் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் கேண்டில் சிக்ஸ் வீடியோஸ் இன்றைக்கி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் டைரியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம கொடுக்குற ஒவ்வொரு கேண்டில் சிக்ஸையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் இந்த வீடியோஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தெரியல ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஒரு பெரிய வீடியோ இது வந்து உங்கள் லைஃப்பையே சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோஸ் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் கேண்டில் சிக்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஒரு வேளை கேண்டில் சிக்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தாலும் இதுக்கான ரூல்ஸ் என்ன என்னென்ன சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் அந்த கேண்டில் சிக்ஸ்ல இருக்குது அப்படிங்கறது இந்த வீடியோல நம்ம சொல்ல போறோம் அதனால வீடியோவை மறக்காம ஃபுல்லா பாருங்க ஓகே சோ நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா லைக் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் என்ன செய்யுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப கேண்டில் சிக்ஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொன்னா வாட் இஸ் கேண்டில் சிக்ஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஏ மெத்தட் ஆஃப் ரீடிங் ப்ரைஸ் சார்ட் ஒரு சார்ட்டை வந்து எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த கேண்டில் சிக்ஸ் பேட்டர்ன் மூலமாக நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கேண்டிலுடைய ஓப்பன் ஹை க்ளோஸ் லோ இதை வச்சு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் இந்த ப்ரைஸை வந்து உங்களால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேண்டில் கேண்டில் சிக்ஸை வச்சு பையர்ஸுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குதா இல்லை சேலர்ஸுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம பையர் சைட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம பை பண்ணி சேல் பண்ணியும் சேலர் சைட் அதிகமாக இருக்குது ஸ்ட்ரென்த் அவருடைய அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சேலர்ஸ் சேல் பண்ணி பை பண்ணியும் நம்மளால் செய்யலாம் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ எதனால தான் வந்து கேண்டில் சிக்ஸ் பேட்டர்ன் வந்து இட் வில் மேக் யூ மோர் ப்ராஃபிட்டபிள் இந்த கேண்டில் சிக்ஸ் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன செய்ய முடியும் மார்க்கெட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் கேண்டில் சிக்ஸ் பேட்டர்னை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் மார்க்கெட்டில் என்ன செய்ய முடியும் ட்ரேடே பண்ண முடியும் மூவிங் ஆவரேஜ் இண்டிகேட்டர்ஸை வச்சு தயவு செய்து ட்ரேட் பண்ணாதீங்க இது வந்து உங்களை ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் நீங்கள் எடுத்த ப்ராஃபிட் எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் என்ன செஞ்சிடும் எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ இந்த கேண்டில் சிக்ஸ் பேட்டர்ன் மூலமாக தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக டெய்லி கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்படி எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கேண்டில் சிக்ஸை எப்படி ரீட் பண்ணுறது ஹவு டு ரீட் கேண்டில் சிக்ஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கேண்டில் வந்து ஓப்பன் க்ரீன் கலரில் இன்கேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான ஓப்பன் வந்து டவுன்லையும் அதுக்கான க்ளோஸ் வந்து ஹை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நோ காமிக்கிறவங்களுக்கு பாருங்கள் ஓப்பன் வந்து லோவில் கீழே இருந்து மேல் நோக்கி போயிருக்குது அப்படின்னா என்னத்தை காமிக்க எதை காமிக்கிது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸில் இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸுக்கு என்ன செஞ்சுருக்குது போயிருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த புல்லிஷ் கேண்டில் காமிக்கிது அப்படின்னா புல்லிஷ் கேண்டில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பையர்ஸ் அவருடைய பையர்ஸ் வந்து அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காங்க அப்போ தான் பை பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தஞ்சி ரூபாயிலேருந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்க அந்த ப்ரைஸை வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த கேண்டில் சிக்ஸ் நமக்கு காட்டுது அதே இது பியரிஸ் கேண்டில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரெட் கலர் அப்படின்னு சொன்னால் மார்க்கெட்டில் அன்னைக்கு சேலர்ஸ் கண்ட்ரோலில் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு காட்டுது சேலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது முப்பத்தஞ்சு ரூபாவில் இருந்து அந்த கேண்டில் அது அதோடய ப்ரைஸை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கீழே கொண்டு போயிருக்காங்க அதோட அதுக்காக தான் அந்த ரெட் கலர் கேண்டில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஓப்பன் வந்து மேலையும் அதுக்கான க்ளோஸ் கீழேயும் இருக்கும் அப்படி ஓகே ஸோ இதை வச்சு தான் பியரிஸ் அப்படின்னா பியரிஸ்னா சேலர்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் அவங்க வந்து சேலர்ஸ் வந்து அது கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்துருக்காங்க சேல் பண்ணியிருக்காங்க காலையிலேருந்து சேல் பண்ணி சாயந்தரம் மூணே கால் வரைக்கும் உங்களுக்கு சேல் பண்ணி ப்ரைஸ் முப்பத்தஞ்சு ரூபாயிலருந்து இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கொண்டு வந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத காட்டுறது தான் இந்த பேரிஸ் கேண்டில் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நம்ம கேண்டில் சிக்ஸ் வீடியோ அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கே
பை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு காட்டி கொடுக்குது ஓகே ஸோ அப்படின்னா என்ன போகுது செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ்லேருந்து திருப்பி எங்கே போக போகுது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு போக போகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு முதல்ல ஏ தெரியுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் பை பண்ணி செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ்லேருந்து இப்போ செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பை பண்ணுவோம் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸில் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்களா அப்போ எயிட்டி ருபீஸில் வாங்கி நைன்டி ருபீஸில் வெளியே வந்துடலாம் நம்ம ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பை பண்ணி சேல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணி என்னென்ன கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்தால் ஸ்ட்ரை பண்ணணும் ஹேமர் வந்தால் ட்ரை பண்ணலாம் இன்வெர்டர் ஹேமர் வந்தால் ட்ரை பண்ணலாம் புல்லிஷ் அண்ட் கல் வந்தால் ட்ரை பண்ணலாம் மார்னிங் ஸ்டார் வந்தால் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் இந்த மாதிரி கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் பை பண்ணணும் அப்போ பை அட் லோ சேல் அட் ஹை அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் பை பண்ணுறதுக்கு இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் லோவில் பை பண்ணலாம் சப்போர்ட் லெவல் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பை பண்ணலாம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எதை காமிக்குது இந்த சப்போர்ட் லெவல் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ்லாம் எதை காமிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு மேலே இறங்க விடாமல் புஷ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் நமக்கு பிரதிபலிக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் இன் கேஸ் ஒரு ஷேர் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதுக்கு மேலே போக விடாமல் என்ன செய்கிறாங்க மேலேருந்து சேலர்ஸ் வந்து என்ன செய்கிறாங்க ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி பை பை பண்ணவங்கெல்லாம் சேல் அங்கே பண்ணி ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத காமிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு கீழேயும் மார்க்கெட் என்ன செய்ய போகுது இறங்க போகுது அப்படிங்கிறத இந்த கேண்டில் வந்து நமக்கு பிரதிபலிக்குது அதுதான் என்னென்ன கேண்டில்னு சொல்லி பார்க்கணும்னா அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் மேலே இருந்து புல் பண்ணுறாங்க ஒருத்தவங்க இறங்க விடாமல் மேலே ஏற விடாமல் என்ன செய்கிறாங்க இறக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எந்தெந்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ்லாம் காட்டுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஹேங்கிங் மேன் ஷூட்டிங் ஸ்டார் வேரி செங்கல்ஃபிங் ஈவினிங் ஸ்டார் அது அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு இறங்க போகுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுது ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இந்தந்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தனியாக என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு கேண்டில் ஸ்டிக்ஸாக நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ண மறக்கவே மறக்காதீங்க ஓகே உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எதுனால செஞ்சீங்க இதில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒன் மினிட் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஹேமர் அண்ட் ஹேங்கிங் மேனை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து சப்போர்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தனித்தனியாக பார்த்தோம் தனித்தனியாக நீங்கள் எழுதி வச்சுருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது உங்களுக்கு ஹேமர் ரெசிஸ்டன்ஸில் ஹேங்கிங் மேன் அதுதான் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் நான் ஹேமர் அப்புறம் ஹேங்கிங் மேன் இந்த ஹேமர் அண்ட் ஹேங்கிங் மேனை பார்க்கும்போது ஹேமர் ஹேமர் அப்படிங்கிறது எங்கே வருது அப்படின்னா சப்போர்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சப்போர்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸில் தான் ஹேமர் இருக்குது ஓகே ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸில் ஹேங்கிங் மேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதில் இப்போ சப்போர்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மேல் நோக்கி மேல் இருந்து ஒரு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஒரு ஷேர் வந்து உங்களுக்கு இறங்கிக்கிட்டே வருது இறங்கிக்கிட்டே வரும்போது இந்த ஹேமர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ரெட் கலராக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அது க்ரீன் கலராக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஹையை க்ளோஸிங் கொடுத்த பிறகு இந்த கேண்டில் வந்து நீங்கள் எதில் பார்க்குறீங்கன்னு பார்க்கணும் ஒன் டேயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் டேயில் அந்த கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்த நாள் இந்த கேண்டிலுடைய ஹையை பிரேக் பண்ண பிறகு என்ன செய்யும் அது மேல் நோக்கி போகும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் இந்த கேண்டில் வந்த பிறகு தான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் சொல்லணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டில் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு க்ளோசிங் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்ட்ரி எடுக்கணும் ஓகே எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஒரு ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து பாருங்கள் மேலேருந்து கீழே இறங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஹேமர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் இந்த ஹைக்கு மேலே இந்த கேண்டில் இந்த ஹேமருடைய ஹைக்கு மேலே ஹை உங்களுடைய கேண்டில் பார்த்துக்கோங்க ஓப்பன் ஹை என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த கேண்டிலுடைய ஹைக்கு மேலே பை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ப்ரைஸ் என்ன செய்ய போகுது திருப்பி மேல் நோக்கி ஏறப்போகுது அப்படிங்கிறத நமக்கு காட்டுது அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல பை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ப்ராஃபிட் நம்ம இங்கே பை பண்ணிவிட்டு சேல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்படின்னா ஹேமர் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ வருது ஒரு இற
இது வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஒன் செவன்டி ருபீஸுக்கு வந்து ஒரு ப்ரைஸ் ஏன ஏறின பிறகு இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் அதே ஹேமர் நம்ம பார்த்தா அதே ஹேமர் தான் சப்போர்ட்டில் இருந்தால் வேறு ரெசிஸ்டன்ஸில் இருந்துச்சுன்னா வேறு ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹேங்கிங் மேன் அதனால தான் நான் ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஹேமருங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் ரெசிஸ் சப்போர்ட் லெவல் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் ஹேங்கிங் மேனுங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கும் போது எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் ஹேங்கிங் மேன் நல்லா பாருங்கள் ஒரு ப்ரைஸ் கீழே இருந்து மேல் நோக்கி போகும்போது இந்த ஹேங்கிங் மேன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே ஹேங்கிங் மேன் வந்துச்சுன்னா என்ன செய்யணும் நீங்கள் சேல் பண்ணுறதுக்கு தயாராகணும் எப்போ அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட்டு கேண்டிலுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஹேங் ஹேமருக்கு நெக்ஸ்ட்டு கேண்டிலுக்கு வெயிட் பண்ண தேவையில்ல நெக்ஸ்ட்டு கேண்டில் அதோடைய ஹையை பிரேக் பண்ணாவே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பை பண்ணலாம் ஆனால் ஹேங்கிங் மேனை பொறுத்தளவில் நெக்ஸ்ட்டு கேண்டிலுக்கு வெயிட் பண்ணி எப்போ அடுத்த கேண்டில் வந்து இந்த ஹேங்கிங் மேனுடைய லோவை பிரேக் பண்ணுதோ பிரேக் பண்ணி க்ளோசிங் கொடுக்குதோ க்ளோசிங் கொடுத்த பிறகு தான் என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்போ ஹேங்கிங் மேனை பொறுத்தளவில் என்ன செய்யணும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கேண்டிலுக்கு வெயிட் பண்ணணும் அதாவது ஹேங்கிங் மேன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ரிஜெக்ஷன் நடக்குது அந்த இடத்துல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷோ பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு எப்போ ப்ரூவ் பண்ணுது இந்த ஹேங்கிங் மேனுடைய லோ லோவை பிரேக் பண்ண பிறகு தான் நமக்கு வந்து அது கன்ஃபார்ம் பண்ணுது இறங்க போகுது அப்படிங்கிறத ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் இந்த ஹேங்கிங் மேன் பாருங்கள் கீழே இருந்து நல்ல ஒரு அப்ட்ரெண்ட் அப்ட்ரெண்டில் வரணும் வருது அப்ட்ரெண்டில் அந்த ஹேங்கிங் மேன் வந்த பிறகு என்ன பண்ணுது அடுத்த கேண்டிலும் க்ளோசிங் கொடுக்கல அதுக்கடுத்த கேண்டில் க்ளோசிங் கொடுத்த பிறகு மார்க்கெட் பாருங்கள் கண்டினியூஸாக இறங்குது ஓகே அப்போ ஹேங்கிங் மேனுங்கிறது முதல்ல அப்ட்ரெண்டில் வரணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்த கேண்டில் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கடுத்த கேண்டில் எப்போ க்ளோசிங் அதோடைய லோ அந்த அந்த ஹேங்கிங் மேனுடைய லோவை எப்போ பிரேக் பண்ணுதோ அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்யணும் என்ட்ரி பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கலர் வந்து நாட் கலர் நாப்பெலாம் தேவையில்லை கிரெட் கலரில் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அது க்ரீன் கலரில் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்ட்ரெண்டில் அப்ட்ரெண்டில் இந்த ஹேம இந்த ஹேங்கிங் மேன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து உங்களுக்கு ஹேங்கிங் மேன் ஸோ அதே இது டவுன் ட்ரெண்டில் இதே மாதிரியான சிம்பிள் சுத்தியல் வந்து கீழே வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஹேமர் பை பண்ணணும் இது அப்ட்ரெண்டில் வந்துச்சுன்னா சேல் பண்ணணும் ஆனால் சேல் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு கேண்டிலுக்கு வெயிட் பண்ணணும் ஆனால் ஹேமரை பொறுத்தளவில் பை பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட்டாக உள்ள நெக்ஸ்ட்டு கேண்டிலில் அதை ஹைக்கு மேலேயே என்ன செய்யலாம் நம்ம என்ன செய்யலாம் பை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஹே ஹேமர் அண்ட் ஹேங்கிங் மேனை பற்றி பார்த்தா பார்த்தாச்சு அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார் அண்டு இன்வெர்டர் ஹேமர் அப்படிங்கிறத ரெண்டாவது நம்ம வந்து ஆறு இது கொடுத்துருந்தோம்ல அதில் ரெண்டாவது வந்து ஒன்று ஷூட்டிங் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் இன்வெர்டர் ஹேமர் அப்படிங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்டார்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஒரு நல்ல ஒன்றும் இல்லை இந்த கேண்டில் சிக்ஸ் எதை நான் காமிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரைஸோடைய ஓப்பன் கீழே மேலேருந்து மேல் நோக்கி போனது ஹை வரைக்கும் போயிருக்குது மேலேருந்து திருப்பி சேலர்ஸ் வந்து நல்லா இறக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத காட்டுது அப்படின்னா என்ன செய்யுது எழுபது ரூபாலேருந்து ஒரு ஷேரு மொத்தம் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு போயிடுச்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு போனது அன்னைக்கு வந்து நூற்றி இரு முப்பது ரூபாலேருந்து திருப்பி மேலேருந்து ஷேர்ஸை வந்து கீழே இறக்கி க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதிகபட்சம் இதுக்கு மேலே போக விடாமல் திருப்பி இறக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத காட்டுது தான் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து நாட் கலர்லாம் தேவை ரெண்டு க்ரீன் கலர் இருந்தாலும் அது ஓகே அது வந்து ரெட் கலரில் இருந்தாலும் ஓகே ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்ட்ரெண்டில் முதல்ல இருக்கணும் அதாவது ஒரு ப்ரைஸ் வந்து குறைஞ்சபட்சம் கீழே இருந்து மேல் நோக்கி மேலே ஏறி இருக்க போது இந்த கேண்டில் சிக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பி கீழே இறங்க போகுது அப்படிங்கிறத காட்டுது ஷூட்டிங் ஸ்டாருங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இறங்க போகிறதுக்கு சேல் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழியோ என்ன பண்ணணுமோ அதை நம்ம என்ன செய்யணும் சேல் பண்ணி பை பண்ணுறதுக்கு நம்ம யோசிக்கணும் இன்வெர்டர் ஹேமர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டவுன் ட்ரெண்டில் நல்லா கவனிக்கணும் டவுன் ட்ரெண்டில் கீழே வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸுக்கு கீழே இறங்கும் போது இந்த இன்வெர்டர் ஹேமர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன
அது பண்ணால் நான் என்ன செய்யும் கண்டிப்பாக இறங்க போகுது அப்போ சேல் பண்ணி இதில் நீங்கள் பை பண்ணலாம் ஓகே ஷூட்டிங் ஸ்டார் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு உங்களுக்கு கிளியாக தெரிஞ்சு நினைக்கிறேன் ஒரு ப்ரைஸ் கீழே இருந்து மேல் நோக்கி போனது திருப்பி சேலர்ஸ் மேலே இருந்து கீழே இறக்கியிருக்காங்க சேலர்ஸ் அவங்க கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா என்ன செய்ய அர்த்தம் சேலர்ஸோட ஆதிக்கம் அதிகமாயிருச்சு அப்போ ப்ரைஸ் இறங்க போகுது அப்படிங்கிறத நமக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டார் முதல்லையே காட்டுது ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்டார் கேண்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஷூட்டிங் ஸ்டார் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு க்ளோசிங் கொடுத்த பிறகு தான் அந்த கெல்ல கேண்டில் வந்து அதுக்கான க்ளோசிங் கொடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும் லோவை பிரேக் பண்ணும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார்னால் லோவை பிரேக் பண்ணால் தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதுக்கப்புறம் சேல் பண்ணணும் ஓகே லோவை பிரேக் பண்ணலாம் என்ன செய்யக்கூடாது சேல் பண்ணக்கூடாது லோவை பிரேக் பண்ண பிறகு நீங்கள் சேல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இருக்கிற கேண்டில்லாம் வந்து இன்வெர்டர் ஹேமர் அது வந்து சப்போர்ட் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் ஸோ இதே தான் இதே கேண்டில் தான் ஆனால் இது மேலே வந்துச்சுன்னா அது ஷூட்டிங் ஸ்டார் அதே கேண்டில் கீழே வந்துச்சுன்னா சப்போர்ட் லெவலில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் இன்வெர்டர் ஹேமர் தலைகீழான சுத்தி அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்கிறோம் மாற்றி பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ இன்வெர்டர் ஹேமர் எப்போ வருது அப்படின்னு சொல்லி நல்லா கவனிக்கிங்க பாருங்க ஒரு நல்ல ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு அதுக்கு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் டவுன் ட்ரெண்டில் இந்த இன்வெர்டர் ஹேமர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டவுன் ட்ரெண்டில் இன்வெர்டர் ஹேமர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த டவுன் ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் அந்த கேண்டில் முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கடுத்த கேண்டிலுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் வெயிட் பண்ணணும் நம்ம ஹேங்கிங் மேனுக்கு எப்படி நெக்ஸ்ட் கேண்டிலுக்கு வெயிட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி இன்வெர்டர் ஹேமருக்கும் நெக்ஸ்ட் கேண்டிலுக்கு வெயிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கேண்டில் க்ளோசிங் வந்து அதுக்கு ஹைக்கு மேலே க்ளோசிங் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் என்ன செய்யும் அதுக்கப்புறம் மேல் நோக்கி ஏறும் அப்படிங்கிறத இந்த இன்வெர்டர் ஹேமர் மூலமாக அப்போ என்ன பண்ணணும் இன்வெர்டர் ஹேமர் வந்துச்சுன்னா பை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது ஸோ இன்வெர்டர் ஹேமர் வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் அந்த ஹை இந்த கேண்டிலுடைய ஹையை பிரேக் பண்ணி க்ளோசிங் கொடுத்துச்சுன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பை பண்ணலாம் அந்த கேண்டில் வந்து உங்களுக்கு அடுத்து மேல் நோக்கி திருப்பி மேலே ஏற போகுது அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் பை பண்ணி சேல் பண்ணலாம் அப்போ இது சப்போர்ட் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் தான் இன்வெர்டர் ஹேமர் ஓகே ஷூட்டிங் ஸ்டார்னால் என்னென்னு பார்த்தாச்சு இன்வெர்டர் ஹேமர்னால் என்னென்னு பார்த்தாச்சு ஓகே இது புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கேன் இல்லைன்னா அந்த வீடியோவை திரும்ப பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து புல்லிஷ் அண்ட் பியரிஷ் என்கல்ஃபிங்கை பற்றி பார்க்கலாம் புல்லிஷ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்போர்ட் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் பியரிஷ் அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது இந்த இதுவெல்லாம் நம்ம பார்த்ததுல பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கேண்டில் சிக்ஸ் ஹேங்கிங் மேன் ஹேமர் இன்வெர்டர் ஹேமர் ஷூட்டிங் ஸ்டார் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கேண்டில் சிக்ஸ் இது வந்து டபுள் கேண்டில் சிக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கேண்டில் இப்போ நீங்கள் இந்த கேண்டில் பார்த்தோடனே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இது ஷூட்டிங் ஸ்டாராகவும் இல்லை ஹேங்கிங் மேனாகவும் இல்லை இன்வெர்டர் ஹேமராகவும் இல்லை உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது ஒரு பெரிய கேண்டில் சிக்ஸாக இருக்குது நார்மலாக ஒரு பியரிஷ் கேண்டில் அப்படிங்கிறது தான் தெரியுது ஓகே ஸோ இந்த கேண்டில் வந்த பிறகு அதுக்கடுத்த நாள் இந்த கேண்டில் வந்து சப்போர்ட் ஜோனில் இல்லை சப்போர்ட் லெவலில் ஒரு ப்ரைஸ் இறங்கிட்டே இருக்கும்போது அதுக்கடுத்த நாளுக்கு ஒரு க்ளோசிங் வந்து இந்த கேண்டிலுடைய லோவில் இருந்து மேல் நோக்கி மேலே போய் ஹையை பிரேக் பண்ணி க்ளோசிங் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது பேர் புல்லிஷ் என்கல்ஃபிங் அதாவது இந்த பியரிஷ் கேண்டில் ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் என்கல்ஃப் பண்ணிடுச்சு முழுங்கிருச்சு அப்படிங்கிறத இதை காட்டுது நமக்கு ஓகே ஸோ முழுங்கிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ப்ரைஸ் இங்கே இருந்து திருப்பி மேலே ஏ ஏற போகுது அப்படிங்கிறத காட்டுது அப்போ பையர்ஸ் இவ்வளோ நாள் சேலர்ஸில் இருந்தவங்க டவுன் ட்ரெண்டில் இந்த கேண்டில் வந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு கேண்டில் ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் வந்து ஒரு பியரிஷ் அப்படியே முழுங்கிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்ய போகுது அது மேல் நோக்கி போக போகுது அப்படிங்கிறத காட்டுறது தான் இது புல்லிஷ் என்கல்ஃபிங் அதே அப்போ இது எதில் வரும் டவுன் ட்ரெண்டில் என்ன செய்யும் இந்த கேண்டில் சிக்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ அப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் கேண்டில் என்ன செய்யலாம் பை பண்ணணும் அதே மாதிரி இதே இது பேரிஸ் கேண்டில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இது நல்ல ஒரு அப் ட்ரெண்டில் ஒரு ஸ்டாக் ஒரு கேண்டில் வந்து கரிசி கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு க்ரீனில் வந்து போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த கேண்டிலில் ஒரு பியரிஷ் கேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே என்கல் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் பியரிஷ் என்கல்ஃபிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரைக்கும் மேலே போன பிறகு இந்த
இந்த என்கல்ஃபிங் அதாவது எந்த கேண்டில் என்கல் பண்ணிச்சோ இப்போ புல்லிஷில்னா க்ரீன் கலர் கேண்டில் கிரீ பேரிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் க்ரீன் கலர் ரெட் கலர் கேண்டிலுடைய லோ பிரேக் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் சேல் பண்ணணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஸோ சேல் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம சேல் பண்ணணும் சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் இறங்கியிருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ரெசிஸ்டன்ட் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸில் பீரிஸ் என்பலிங்கிறது என்கல்ஃபிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேண்டில் சிக்ஸு ஸோ இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த பீரிஸ் என்கல்ஃபிங் அப்படிங்கிறது எப்போ வரும் நல்ல ஒரு அப்ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் தான் வரும் ஓகே ஸோ நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து வச்சுருக்க கேண்டில் சிக்ஸில் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்டில் உள்ளது காமிக்கல ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நல்ல ஒரு ஏற்றம் ஏறினதுக்கு அப்புறம் இந்த கேண்டில் சிக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான லோவை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்ட்ரி பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்படின்னா இது வந்து ரெண்டு கேண்டில் சிக்ஸ் சேர்ந்தது தான் பியரிஸ் அண்ட் புல்லிஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருச்சு பியரிஷ்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் ரெண்டாவது புல்லிஷ் கேண்டில் சிக்ஸ் புல்லிஷ் கேண்டில் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கெட் வந்து இறக்க இறங்கிக்கிட்டு இருக்கு நல்லா ஏறின ஸ்டாக்கு திருப்பி இறங்கிட்டு இருக்கும்போது இறங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரே ஒரு கிரீன் கலர் கேண்டில் அந்த முழு கேண்டிலை எங்கல் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த கேண்டில் என்ன பண்ணணும் நம்ம அந்த ஹையை பிரேக் பண்ண பிறகு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேரிஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ரைட்டு இதில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அடுத்த ஒரு புல்லிஷ் நடந்துகிட்ருக்கு அதுலேயும் நம்ம ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அந்த கேண்டில் முடிஞ்ச பிறகு இது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை இதில் இருக்கலாம் ஆனால் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு க்ரீன் கலரில் இருக்கணும் முதல்ல க்ரீன் கலரில் இருக்கணும் இன்கேஸ் இது இதுவும் ரெட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா நாட் வேலிட் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரெட்டு ஒரு க்ரீனு அப்படி நான் ஒரு ரெட் ஒரு க்ரீன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இறக்கத்தில் அது வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கேண்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்கல் பண்ணியிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கேண்டிலுடைய ஹையை பிரேக் பண்ண பிறகு நம்ம என்ட்ரி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டாக்ஸ் என்ன செய்யும் மேல் நோக்கி போகும் அப்படிங்கிறத இந்த கேண்டில் வந்து நமக்கு காட்டுது ஓகே ஸோ அப்படின்னா இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் இங்கேயும் பாருங்கள் இங்கேயும் இருந்த ஸ்டாக்ஸ் மேலே போனது திருப்பி இறங்கிட்டு திருப்பியும் அந்த ஒரு கேண்டில் வந்து என் என்கல் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் புல்லிஷ் என்கல் பிங் அப்போ இந்த ஸ்டாக் எங்கே போக போகுது திரும்பவும் இந்த ஹைக்கு போக போகுது அப்படிங்கிறத இந்த புல்லிஷ் என்கல் பிங் காட்டுது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஹையை பிரேக் பண்ண பிறகு என்ட்ரி போட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணோம்னா நமக்கான டார்கெட் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம்னா நமக்கு நல்லா ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அப்படின்னா பீரிஸ் என்கல் பிங்கும் பார்த்தாச்சு புல்லிஷ் என்கல் பிங்கும் பார்த்தாச்சு அப்படின்னா பீரிஸுங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் புல்லிஷுங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் அப்போ ரெண்டுமே எப்படி டவுன் ட்ரெண்டில் வந்துச்சுன்னா புல்லிஷ் என்கல் பிங் அப் ட்ரெண்டில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது பேரிஸ் என்கல் பிங் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து மார்னிங் ஸ்டார் ஈவினிங் ஸ்டார் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ மார்னிங் ஸ்டார் இப்போ பேரிஸ் என்கல் பிங்கிறது ரெண்டு கேண்டில் சிக்ஸை சேர்ந்தது தான் அந்த இது இப்போ பார்க்குற மார்னிங் ஸ்டார் ஈவினிங் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது மூணு கேண்டில் சிக்ஸை பொறுத்து இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த இதை வந்து மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பி என்ன செய்யுங்க ஒரு தடவை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ட்ரேடருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வீடியோஸ் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவுசெய்து லைக் பண்ண மறக்கவே மறக்காதீங்க ஓகே ஸோ மார்னிங் ஸ்டார் என்ன ஈவினிங் ஸ்டார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மார்னிங் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது மூணு கேண்டில் சேர்ந்தது தான் மார்னிங் ஸ்டார் எப்படி வந்து சிங்கிள் கேண்டில் சிக்ஸுங்கிறது கே ஹேமரு கே ஷூட்டிங் ஸ்டார் இன்வெர்டர் ஹேமரு ஹேங்கிங் மேன் அப்படின்னு இருந்தது மாதிரி ரெண்டு கேண்டில் சிக்ஸ் பேரி சென்கல் ஃபிங் புலி சென்கல் ஃபிங் அதே மாதிரி மார்னிங் ஸ்டார் ஈவினிங் ஸ்டாருங்கிறது மூணு கேண்டில் சேர்ந்தது ஓகே ஸோ இது நமக்கு கேண்டில் சிக்ஸ் டைப்பில் நாலாவது டைப்பு இங்கே நம்ம நாலாவது டைப் நோட் பண்ணிக்க முடியுமா ஸோ நாலாவது டைப் இருக்குது இன்னமும் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நாலாவது டைப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ மார்னிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டவுன் ட்ரெண்டில் டவுன் ட்ரெண்டில் ஒரு ஸ்டாக்ஸ் மேலேருந்து கீழே இறங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பியரிஸ் வந்துருச்சு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அதை அதுக்கடுத்த கேண்டில் ஒரு சின்ன புல்லிஷ் இது வந்து புல்லிஷ் கேண்டிலாக இருக்கலாம் ஸ்மால் புல்லிஷாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டோஜியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஹேங்கிங் மேனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒர
இந்த கேண்டில திருப்பி என்கல் பண்ணி இந்த கேண்டில பிளஸ் இந்த கேண்டில் மூணு கேண்டிலையும் சேர்ந்தது மார்னிங் ஸ்டார் அப்படின்னா இந்த வந்து நல்ல ஒரு சப்போர்ட் எடு கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நமக்கு காட்டுது ஓகே ஸோ அப்போ நான் நான் என்ன பை இப்போ பை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் மார்னிங் ஸ்டாரில் கடைசி கேண்டிலுடைய ஹையை பிரேக் பண்ண பிறகு நம்ம பை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு ஏற்றத்துக்கு போகும் ஓகே ஸோ அப்படின்னா பை அட் லோ அப்படிங்கிறதுல பை அட் லோங்கிறது நம்ம சப்போர்ட் எடுக்குதா எங்கே என்ன செய்யணும் டெய்லி நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அவசியமே இல்லை நம்ம என்ன செய்யணும் வெயிட் பண்ணணும் எந்த நாள் நடக்குது எப்போ இது எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவனித்து அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்ட்ரி எடுக்கணும் ஸோ இது பை அட் லோ சேல் அட் ஹை அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல பை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் என்ன செய்யலாம் பார்க்க முடியும் அப்போ மார்னிங் ஸ்டாரை வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் பை பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது எப்போ வரும் டவுன் ட்ரெண்டில் வரும் மார்னிங் ஸ்டாருங்கிறது எப்போ வரும் ஒரு ஸ்டாக் டவுன் இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ப்ரைஸஸ் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸில் இருந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி என்ன செய்யும் வரும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈவினிங் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது அப்படியே ஆப்போசிட் உங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்டார் ஆப்போசிட்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் வந்துச்சு மார்னிங் ஸ்டார் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஈவினிங் ஸ்டார் உங்களுக்கு அப் ட்ரெண்டில் வரும் ஒரு ஸ்டாக் நல்ல மேல் நோக்கி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஒன் செவன்ட்டி ருபீஸ்க்கு மேல் நோக்கி ஏறிட்டு இருக்கும்போது ஒரு புல்லிஸில் வந்துட்டு இருக்கும்போது மேலே சிறுசாக ஒரு டோஜி இல்லை ஒரு ஒரு ஹேங்கிங் மேனு இல்லை ஸ்மால் ஒரு லாங் லெட் டோஜி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துச்சு அதுக்கடுத்த கேண்டில் பியரிஷாக வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்கடுத்து லோவை வெயிட் பண்ணி இந்த லோவை பிரேக் பண்ண பிறகு என்ட்ரி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஈவினிங் ஸ்டார் சொல்லி இதுக்கு பேர் இதுக்கு பேர் ஈவினிங் ஸ்டார் ஓகே ஈவினிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்டார் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல அப் ட்ரெண்டில் தான் என்ன செய்யும் வரும் ஒரு நல்ல ஒரு அப் ட்ரெண்டில் இந்த ஸ்டாக்ஸ் இந்த கேண்டில் சிக்ஸ் வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொன்னால் இதுவும் உங்களுக்கு மூணு மூணு இது சேர்ந்தது தான் இந்த கேண்டில் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இது ஒரு மூணு இது சேர்ந்தது உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் சேல் பண்ணணும் எப்போ சேல் பண்ணணும் அந்த கேண்டிலுடைய கடைசி கேண்டிலுடைய லோவை பிரேக் பண்ணும் போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் சேல் பண்ணணும் இந்த ஈவினிங் ஸ்டாருங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் இது நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஈவினிங் ஸ்டார்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் மார்னிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அது வந்து சப்போர்ட் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அதில் ஒவ்வொரு பார்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் இது ஃபோர்த் பார்ட் ஓகே ஸோ ஃபோர்த் கேண்டில் ஸோ இந்த கேண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப் ட்ரெண்டில் தான் என்ன செய்யும் வரும் அப் ட்ரெண்டில் இந்த கேண்டில் சிக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மூணு கேண்டில் சமைஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு மூணு கேண்டில் சிக்ஸ் வே முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி இந்த கேண்டிலுடைய லோவை பிரேக் பண்ண பிறகு நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்ட்ரி எடுக்கணும் இதுக்கு பேர் ஈவினிங் ஸ்டார் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பைசா என்ன செஞ்சிச்சு இறக்கிடுச்சா ஓகே ஸோ இதே மாதிரி தான் என்ன செய்யும் இது பைசா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ரிசன்ஸில் ஒரு கேண்டில் சிக்ஸ் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் சேல் பண்ணி பை பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு மூணு வித கேண்டில் சேர்ந்தது தான் இந்த ஈவினிங் கேண்டில் இந்த கேண்டில் சிக்ஸு ஸோ இதுக்கு அடுத்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் ஸ்பின்னிங் டாப் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்பின்னிங் டாப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பின்னிங் டாப்புங்கனா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஸ்மால் பாடி நல்ல ஒரு விக் பெரிய விக் இருக்கும் மேல் மேலுள்ள விக்கும் கீழே உள்ள விக்குக்கான விக்கும் சேமாக இருக்கும் சென்ட்ரலில் மட்டும் உள்ள பாடி மட்டும் ஸ்மாலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஓப்பன் க்ளோஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் ப்ரைஸ் மேல் நோக்கி மேலே போயிருக்கும் கீழ் நோக்கி போயிருக்கும் அப்படின்னா இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது ப்ரைஸு பையர்ஸ் நல்ல மேல் நோக்கி கொண்டு போயிருக்காங்க மேலேருந்து திருப்பி சேலர்ஸ் இறக்கி திருப்பி கீழ் நோக்கி கொண்டு வந்துட்டு திருப்பி மேல் நோக்கி கொண்டு போய் க்ளோஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக என்ன செஞ்சுருக்காங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத காட்டுது எப்படி நம்ம ஹேங்கிங் மேனும் இன்வெர்டர் ஹேமர் அப்படிங்கிற ஒரு கேண்டில் வந்தால் வெயிட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஸ்பின்னிங் டாப் புல்லிஷ் வந்தாலும் சரி ஸ்பின்னிங் டாப் பேரிஸ் வந்தாலும் சரி நெக்ஸ்ட்டு கேண்டிலுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் வெயிட் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து கலர் மேட்டர் இல்லை ஸோ இது புல்லிஷ் பேரிஸ் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக இது அப்படி உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கலர் இ
resistance level la in the candle 6 vanduchu appdi sonna and the low va break panni next candle closing kuduchu appdi sonna nama sell panni buy pannalam so idu vandu resistance level candle 6 next spinning top la bullish abingirathu support level candle 6 appdi solli paathom appdi sonna idu eppa varu appdi solli paathana nalla oru down trend la down trend la in the candle 6 vanduchu appdi sonna small body vigum pathina Almost kill you will be the So, spinning top on the spinning top on the bullish on the next thing you can see no add the candle to wait for no yep and the higher break when you closing could go up at the ending and say no add the candle love by panano okay so I'm going to put in the chat so higher break when you closing for the chapter in so now I'm gonna say la by panala next other than say you mail no keep over you are going to get three PR and now no three PR yet learn the three PM and look at the point Okay, so if a spinning top on the bullish under the resistance support level candle six, up by the level room down trend level room spinning top would a beer is in the up trend level room. Okay, so spinning top spinning bottom other than a path to path achi. Okay, so in the video on the person's options on a candy bar like pantana that you see the press panna mark at India. Okay, so. Okay, so if I'm a Kadesia pathing of the doji a pack lam, okay, so I'm a candle six la in a support level candle six, resistance level candle six, a Latin pathom, a la Kadesia on the Ungle, dojis, dojis abdinsuli and non path of insona, open price, um, close price equal to same. Nielvich Konga, doji abdinsona, market kalila open on a price, um, evening moon a la close on a price, um, same iron sina, the pepper, doji, okay, so Adela Nal with the mana doji, irkade, one. Normal doji, upon a second a dragonfly doji, third one on the gravestone doji, fourth one on the long leg doji. Okay, so in the normal doji, long leg doji, in a difference of insuli path of insuna, price or a moment on the high wig on the first side of the insuna, long leg doji, long leg on the doji kirk being a cut to the normal doji, normal wig. Long leg in the first side of the coming rather cut to the other kind of different. So either a gravestone doji. Dragonfly Doji abdiing kita pati nama teliba pakalam okay so normal Dojiing kita deh na arta pun so na in decision moment. Epper spinning tap ok, niye wait pun ringlo adai marida normal Doji kau niye wait pun ano adai marida long leg Doji kau niye na seno wait pun ano. Or uptrend la, or long leg Doji bandi cina eldi kau angga or uptrend la long leg Doji bandi cina pun so na adu teripi yaran kau pun ok. Yang anggaran itu kan, anda itu orang full stop wajar ke abang anggaran itu kan kat ada next candle lama kau sendiri, ini long leg dua jodoh dia close up break punya cina, nama ini sila entry pun lah, okay, so ini kan example lama pakai lah, okay, so the long leg dua jodoh dia bearish, bearish abang anggaran pakai mahu, nallah orang uptrend lah, anda stock main long ke point itu mahu deh. And the candle, ये पूरी spinning top bearish मारी long leg अदर spinning top लाऊँ तो small body रखों ये दिला body इल्ला में open price equal to same price morning open आना price हो evening close आना price हो same आ रखों अब इन्हें one day नहीं है वच्ची के पास वच्ची पाते हैं हम सुना तो one day लेने तो दब दिन सुना अंदर candle लों दे morning opening price हो evening closing price हो same आ रखता पर almost buyers हो sellers हो ये ना सिंजी टांगे ये कोला ही टांगे अदर तो buying अदर तो uptrend ला Kira lalu tu buyers tu force sama ala telurang, sama ala tu sellers kira lagi arka lalu tu awam guna force apa naga per endo orang dia dalamu semua makan ikut mudah jadi cepat ni, nama kita teri. Apa ni? Nama anda lalu baru full stop agud apa trend ke? Apa ni kita nama kita teri. Next day, anda candle la, alur dia low ber break panik closing kurit cepat ni. So na next day na sepo tu, yang orang kepo. Ide itu baru down trend la, ide long leg doji bandu cepat ni. So na, adu bandu bullish. So, in the bullish, yang mana panat abis, nampaknya barangnya nalla kau ni ya. Ide ayat lagi barang nalla kau ni ya. Yang ini cukup mudah. Ini ayat lagi barangnya. Orang tu teri dah ini candle. Okay. So, ini candle untuk orang tu kena de long led bullish candle. So, nama ini ini example note panik. Ini adalah note panal lah. Ini anda itu note panik orang. So, ini adalah long led dojing ni ada down trend lah. Untuk cepat ni so, nampaknya adalah untuk bullish candle. Uptrend lah untuk cepat ni so, nampaknya adalah bearish candle. Okay. So, apapun next spinning tap aku long led dojing ni major difference orang ni illah. Spinning tap aku lah, untuk body ni kau ini adalah body illah. Karena rule yang lama ini sendiri same rule lah. So, adukum, ini kau ular difference untuk body untuk open price pun, closing price pun small difference ni kau. Anak doji la, yang tu different tu memang illah. Same price ni kau, nada nama doji ni cerita. Okay, so aduk apa nama dia lah dragonfly doji. Dragonfly doji ini kau, hammer kau almost same. Hammer la small body ni kau. 
ओके सो ड्रैगन फ्लाई डोजी ला स्मॉल उंगल के बॉडी ला मैं ड्रैगन फ्लाई डोजी ओपन इक्वल टू सेम नल्ला उर स्ट्रांग यार का यार इंगी त्रिपी बायर साथ में ला कुंडू पोई मेरे निपटे तंग आदि के तां हैमर इधर हैमर लव उधर स्मॉल बॉडी रुको इधर लव बॉडी रुका था अब हैमर उड़े रूल है ना डाउन ट्रेंड लव इधर हैमर वंदे चप्पल सोना नेक्स्ट सेकंड लांडा हाईये ब्रेक पन अपर अगर निगेने से इलाम बाई मल्ला अबे रूल दान ड्रैगन फ्लाइ डोजी की इंदर ड्रैगन फ्लाइ डोजी ह� लॉन्ग लॉयर शोड़ा अंदर लॉयर शेड़ा वंदे रंबक कीलर गुना लल्ल सेल पनी कीलर यार कन पर कीलर न बबीक बनी मेल अपो खुंडू बेर कांग अपडिंग रहता लॉन्ग लॉयर शेड़ो एंड स्मॉल अपर बॉडी स्मॉल वंदे उर मेल वुला अपर शेड़ा वंदे स्मॉल इंसे अपने सो ना आदि फेरे ड्रैगन फेडोजी � आदु वंदु ओके था, ओके सो येरुं दालु ओके इल्ला टालु ओके रेंड के में ड्रैगन फ्लाई दो जिद्दा पेर, ओके सो अपना नमे एप्पे एंट्री एड करनो, अंदर हाईये ब्रेक पन अपर गधा नमे ने सीनो ये एंट्री पन नो, सो अंदर हाईये ब्रेक पन अपर गधा नमे एंट्री पन अपन जो ना तो अपर गन अल्ला मेल नो की पोगते, ओके सो नेक्स्ट सूटिंग स्टारों इक्वल है, ड्रैगन फ्लाइयों, हैमरों इक्वल, ओके, सो इधर ले रंड के रंड में मैच है डिफरेंट है ना जो ले पाता हूँ फ्रेंड्स ना बॉडी वंदे है ना सीन कुछ जो आदि की मायर को इधर ले बॉडीज इरके वे इरका दे इधर ले ओपन प्राइस इक्वल टू क्लोज प्राइस अलमोस्ट सेम आर को आदि ओपन प्रेसों, क्लोज प्रेसों कौन से डिफरेंट हैं रो? आदि ना लगाएं ये द ग्रेवस्टोन डोजी, ये द ये पप वरों ना इट अपेयर्स ड्यूरिंग अप ट्रेन, अप ट्रेन लगाने से यों वरों, अप ट्रेन लगाने से आपने सुना नहीं ये पप एंट्री रखनो, आंध अप ट्रेन मुड़ने जब पेरगे आंध आंध ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डो Nalal orang yang kerja tu kita tripi pohum. Ada apa orang no? Uptrend dalam orang no. Apa dah nama ni sih no? Gravestone doji, nama yang entry pernah no. Okay, so nama onde dragon fly doji yang patah cik, gravestone doji yang patah cik. So rendu me, yadu similar apa yang suli patah. Ina dragon fly na hammer de, gravestone no. Ungu lagi shooting star. Okay, so rendu ni ngaya ni sih jgonga equal potu gonga. Rendu kana difference ena na body matun different. Okay, so apa onde nama full atau lighta or waste pun tipe lah fasta. Okay, so nama onde इंदु वीडियो उंगलों को पोस्ट करना कंडीपम लाइक पन हमारे का दिंगे ये दाव कमेंट सेंस ना कंडीपा करेंगे ओके सो सपोर्ट लवर सेंस ला नमो आर विधमाना कैंडल सिक्स पातों इधु मट्टो नमक के तेरंजा पोद ने रहिए कैंडल सिक्स नमक के त्यावे नहीं ला इंदु कैंडल सिक्स मट्टो में तेरंजा पोदों इधु तेर ओके सो इधर सपोर्ट लेवल रेसिस्टेंस नाइन आप आते हो रेसिस्टेंस लेवल कैंडल सिक्स नाइन आप आते हो ओवर कैंडल सिक्स का तनित नियाय एग्जाम्पल पाते हो ओके सो उन द वीडियो का फुल ला दायुस इधर फुल ला थर्म थर्म में पार गए उनका लाइफ चेंज पन रहता है ना वीडियो वाइज देर को ना ओके सो इन द वीडियो 